రెండో విడత కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచ్ల శిక్షణ తరగతుల ముగింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సిద్దిపేట జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ మీరు చేసే మంచి పనులతో మీ గ్రామంలో మీ పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేలా ప్రయత్నం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ సర్పంచ్లను కోరారు సిద్దిపేట జిల్లా మండల కేంద్రమైన కొండపాక మెదక్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో శుక్రవారం రెండో విడత కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచ్ల శిక్షణ తరగతుల ముగింపు సమావేశానికి ఆయన హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన సమావేశంలో కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ గ్రామంలో విభేదాలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు గ్రామం అభివృద్ధి చెందాలంటే సర్పంచ్లు అధికారులు సమన్వయంతో ఉంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు శిక్షణకు హాజరైన సర్పంచ్లను అభినందిస్తూ నెల రోజులుగా శ్రమిస్తున్న అధికారులను అభినందించారు ఈ శిక్షణలో ఏం నేర్చుకున్నారో తెలియజేయాలని సర్పంచ్లను కలెక్టర్ కోరారు కొత్త పంచాయతీరాజ్ చట్టంపై పూర్తి అవగాహన కల్పించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు పంచాయతీరాజ్ చట్టానికి ఇప్పుడున్న చట్టానికి చాలా తేడాలు గమనించినట్లు ఆదర్శ గ్రామం అంశం బాగా నచ్చిందని వంద శాతం పన్ను వసూలు చేయడం ఎలా తెలుసుకున్నామని శిక్షణ కార్యక్రమం చాలా బాగుందని చిన్నకోడు సర్పంచ్ కాముని ఉమేష్ చంద్ర చెప్పారు పంచాయతీరాజ్ చట్టంలోని సెక్షన్ పదహారు ప్రకారం ప్రతి సర్పంచ్ తప్పనిసరిగా శిక్షణ పొందాల్సిన అవసరం ఉన్నదని ఇంకా ముందు ముందు మరిన్ని శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఉండాలని కలెక్టర్ గారిని డిపిఓ గారిని కోరుతున్నానని మెట్పల్లి గ్రామ సర్పంచ్ విజయలక్ష్మి చెప్పారు మొదటగా డిపిఓ సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ ఆదర్శ గ్రామం గ్రామ పంచాయతీ చేపట్టాల్సిన పనులు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంచాయతీరాజ్ చట్టం పనికి ఆహార పథకం సర్పంచ్ల బాధ్యతలు విధులు సమావేశాలు గ్రామ సభ తదితర అంశాలపై అవగాహన శిక్షణ కల్పించినట్లు వివరించారు అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ చేతుల మీదుగా శిక్షణ పొందిన సర్పంచ్లకు సర్టిఫికెట్లను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓలు సమ్మిరెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎక్కడ ఏ కొంత చిరాకు కాకుండా వాళ్ళు చిత్తశుద్ధం మా ప్రభుత్వ వర్గం పనిచేస్తారు నేను కూడా తెలుసుకుంటే వాస్తవం ఎందుకు తెలుసుకోదు పని చేయడం కోసం నేను మళ్ళీ అవతల మాత్రం మీరు చెప్పాలా సుమార్ ఓకే మరి మీకు ఏమైనా దీని వల్ల లాభం అనిపించిందా మరి మా వీడియో ఎవరికి ఎంపీ చెప్పడం కూడా కీలక అంశంలో మనకి విభజన రావచ్చు కానీ ఆ విభజన రావడం అతి సహజం 
ఇట్లా విభేదం వచ్చినప్పుడు మనలో మనం మాకు మాట్లాడుతూ మీ కూడా అవగాహన ఎక్కువైంది మేము కోరాలంటే వాళ్ళని కాదు కూడా మీరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాకు అవగాహన కల్పించుకోగలిగితే రానున్న కాలంలో అధికారానికి లేదా జిల్లా యంత్రాంగంలో ఉన్న ఏ అధికారి కన్నా సర్పంచ్ ఒక సర్పంచ్ అనే మనిషి లేదా వార్డ్ మెంబర్ అయినా ఒక గ్రామంలో ఉన్న రాజకీయ యంత్రాంగానికి ఎక్కడ విభేదం మనం అది తక్కువగా చేసుకున్నట్టు విభేదం వచ్చినా దాన్ని సామరస్యంగా మనం తీర్చుకుని ఎట్టి పరిస్థితి దాని వల్ల గ్రామానికి ఏదో రకమైన 